Hi friends, welcome to the channel. In this case, I am handbag. Crossa wire, I am handbag. I am handbag. This is a design. This butterfly stitch. I am using 3D stitch. I am 3D stitch. This 3D stitch. I am handbag. I am using the lock. I zip. Paringa zip cerke, so in the handbag bande ipebri seer dana pakla. Ipa paringa in the mari handbag every seer the abdin pakla. Idu bande woolen la pota handbag, okay ingla ipebri madri wire la every pota dana pakla. Idu in the mari handbag pota dukko tevyan materials madala pakpo. Idu ko bande amulki in the mari oru zip teva. Paringa, na zip leh tak kaya aram ucut, ada nala pelik. Ini madri oru zip nampul kita ya. Okey, kalau ena handbag leh nampul tu zip leh nol ya. So ini dalam tu length bandar hand zip leh nol. Apa orang nampul crochet hook, apa orang scissors. Crochet hook tu bandar pasi initial a bandar chinna size chinna size hook tu use panai. Ini wire bandar zip leh nol tak cedeng ya. பெரிய சைசு நான் வந்து sharpness இருக்காது அனால் sharp ஆருக்கிற hook எடுத்து ஒரு 2 mm இல்ல 2.5 mm hook எடுத்து இந்த zipல வந்து இந்த wire கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துடு basic stitch வந்து நம்ப போட்டுக்கலாது chain நம்ப first எப்பிமே chainல அரம்பு போலையா அந்த number of chains வந்து நம்ப இந்த zipல முதல stitch பானனோ तो इधर ला बेसिक्स नंबर ऑफ स्टिचेस पातेंगे अपने ना 40 स्टिचेस ना पोटर के परंगे ये चीज़ गन्ना आरंभ चल के इपड़ी आरंभ चल के ओके इंगला इधर वंदे इपड़ी आरंभ चल के आना इंद इधर दाई ना डे फ्रंट व्यू सो इधर ला मुख्य माना विषय ये ना ना उंगलों का डिजाइन और डे फ्रंट पार्ट वंदे तो उंगलों डा जिब बॉडी इन द फ्रंट पार्ट इस दां जिब बॉडी या फ्रंट पार्ट जिब ओपन पंड्रमारी के पास इंगला इन द फ्रंट पार इन द पक्कमा उंगलों डे या मेन डिजाइन वारा माद्री नंबर वंदे ड पोड़नो अपनी पोटा दां बैग वंदे नाला आरा हार रखो सो इप्पो इधला वंदे सार बिक मोदी निगे इप्परी � Mungkin correct ada pun, so ni kalau yos tu je macam pattern bande, in the edat la pattern baru tu, abdi ni plan panitia, aduk apama arip situ pota aram minggu, pota itu aduk apara out inga na tiripi ulla sorgi pota tu ke zip bande pinjido, na tu ni pating la, ini bande wire, ulla nolna mungkin ke perasna illa, but wire ina modi ini bande kongja hard ada pun, adan ala first aram bika modi. Yang itu, entahnya stitch, yang itu pakong correcta baru, abdin plan panitia, adik apama aram binga. Panah ini pakat lantah aram cerkai, ini pakat lantah aram cci. Ini anah potra pattern, ini ulan lah ini pattern potra kembatin lah, three D pattern. Ini madri dah na potra pora, ini by ini handbago. So ini ke bandu forty stitches tebe, base chain bandu. याना को 40 ना फॉर नंबर वंदे 40, सो 40 बेस चेन ना वंदे पोटा इन्दर जिब्बले ना वंदे तच्छित हैं, परंगे जिब्बले ना वंदे तच्छित क्या? 40 पोटर क्या? 40 पोटर टे, आधे का पम्मा इप्परी तेरे पीटे, नंबर वंदे इप्परी पोड़ू मोले या, इंगे वंदे इप्परी पोड़ू मो Inga bandi, ibri port, ibri port itu, ibri tiri pita, ibri ini baru kaya actually bandar ke. Ini parang na inga nda aram bercer kaya, mungkin allah teriyo. Inga pakat lantai na aram bercer kaya. Back side lantai, tapi mis zip boda back side lantai aram bercer kaya. So ini mala ena ke baru, kengla. So ibri na port itu, inda pakat bandar na. Inga rende na bandi, ibri tu tiri pi, inga rende na ida bandi. Fulla single crochet, or versa fulla single crochet potra kaya. Aduk apapun tiripi, naib di project ini, naib di epi me, ungingga pro, ungglo dingga, enda work panalo, button panamudel, ungga right hand side pakamai, ipuri tiripano. 
ஓகேங்களா ஸோ இப்படி திருப்பிட்டு நான் வந்து டபுள் க்ரோஷே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டபுள் க்ரோஷேல தான் என்னோட பேட்டர்ன் வரும் அதனால டபுள் க்ரோஷே நான் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து நான் வந்து போட்டுட்டேன் ஒரு ஒரு இது வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி போடுறது இந்த த்ரீ டி டிசைன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை திருப்பி நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு இந்த வந்து ஜிப்பில் ஜிப்பில் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் ஜிப்பில் ஃபார்ட்டி ஸ்டிச் அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே ஃபுல்லாக ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டேன் போட்டுட்டு திருப்பி இந்த பக்கம் திருப்பி நம்ம வந்து டபுள் குரோஷேல ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு வருஷம் டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக எழுப்பணும் எழுப்புனதுக்கு அப்புறமா இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி கொண்டு இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த இந்த டிசைன் நம்ம வந்து போடணும் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆரஞ்சும் ரெட்டும் ஸோ இந்த ரெண்டு கலர் மாற்றி மாற்றி வரும் ஸோ இப்போ ரெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ச இந்த டிசைன் போடுறதுக்கு இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ச டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக அந்த உங்களுக்கு கூட எத்தனை ஸ்டிச்சஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டிச்சு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக எழுப்பிடணும் எழுப்புனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ இந்த டிசைன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கடைசி டபுள் குரோஷேலேருந்து கடைசி டபுள் குரோஷேலேருந்து மூணு செயின் போடணும் ரெண்டு மூணு ஏன்னா இந்த ரோவை ஸ்டார்டிங் பாருங்கள் இந்த ரோவோடைய ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இது ஸோ நான் இப்போ இந்த ஆரஞ்சு வயரை கட் பண்ணலை கட் பண்ணாமல் உள்ளேயே கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு கொண்டு வாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த வருஷ ஸ்டார்டிங் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இப்போ அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு மூணு டபுள் குரோஷே வந்து போடுங்க ஒன்று போட்டுட்டேன் இப்போ அடுத்தது ஆரஞ்சு வயரை நான் உள்ள வச்சே போடுறேன் பாருங்க ரெண்டு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது போ அடுத்தது போடலாம் மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் வாட்டப்படல கேமராவுக்கு தூரமாக இருக்கிறதுனால வாட்டப்படல பாருங்க இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மூணு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு மூணு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டபுள் குரோஷேக்கு போடுற மாதிரி நீங்கள் குக்கை வந்து இப்படி சுற்றிக்கோங்க வயரில் சுற்றிக்கிட்டு இங்கே இங்கே ஒரு டபுள் குரோஷே இந்த மூணு நாலாவது டபுள் குரோஷே இருக்கும் அதில் இப்படி அடி கொண்டு விட்டு எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்படி எடுத்திருக்கேன் அடி கொண்டு விட்டு எடுத்திருக்கேன் திருப்பி விடுறேன் பாருங்கள் இப்படி அடியில் விட்டு இப்படி எடுத்து எடுத்துட்டு அப்படின்னா எடுத்துட்டு இந்த இந்த பக்கமாக வாட்டை வச்சுக்கிட்டு இது அடி கொண்டு விட்டு வயரை எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இப்போது உங்கள் வய உங்கள் ஹுக்கில் மூணு வயர் மூணு லூப் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு லூப் இருக்கும் அதில் மொத ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் வயரை சுற்றி இப்படி எடுக்கணும் ஸோ இப்படி எடுத்துட்டால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்ததும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி வயரை சுற்றிட்டு அதே ஸ்டிச்சுக்கு அடி கொண்டு விட்டு திருப்பி இப்படி வயர் எடுங்க எடுத்துட்டு இப்போ உங்கள் ஹுக்கில் நாலு வயர் இருக்கும் நாலு லூப் இருக்கும் அதில் மொத ரெண்டுத்துக்கு மட்டும்தான் வயரை சுற்றி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்படி எடுக்கும் போது 
ஒயர்ல உங்களுக்கு வந்து அது ஹுக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஒயரோட லூக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சில் அஞ்சு வாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணும் இப்போ நான் ரெண்டு வாட்டி செஞ்சுட்டேன் இப்போது மூணாவது வாட்டி நான் ஒயரை சுற்றிட்டு இதை அடிக்கொண்டு விட்டு ஒயரை எடுத்துட்டு ஒயரை எடுத்துட்டு மொதல் ரெண்டுத்துக்கு ஒயரை எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நாலாவது வாட்டி அடி கொண்டு விட்டு எடுக்கிறது மட்டும் கரெக்டாக அந்த கேப்பில் போடுங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு வாட்டி போட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா பூக்கில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு லூப் ஒயர் லூப்பு ஹூக்கில் இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு லூப்பாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஒயரை சுற்றி மொத ரெண்டு அப்புறம் திருப்பி ஒயரை சுற்றி அடுத்த ரெண்டு திருப்பி ஒயரை சுற்றி அடுத்த ரெண்டு திருப்பி ஒயரை சுற்றி அடுத்த ரெண்டு அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்பயும் போல் திருப்பி நம்ம நம்மளோட இந்த இதுக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷிக்கு நடுவில் கேப் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கேப்பு இப்போ இந்த கேப்பில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே நம்ம வந்து போடணும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ அடுத்த டபுள் குரோஷேயில் வயிறு சுற்றிட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் இப்போ முன்னே எப்படி போட்டோமோ அடி கொண்டு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி அடி கொண்டு எடுத்து அஞ்சு வாட்டி போடணும் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பாருங்க அஞ்சு வாட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ அதே மாதிரி வயிறு சுத்தி மொத ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டாச்சு இப்போ திருப்பி இந்த இந்த ரொட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இந்த ஸ்டிச்சஸுக்கு வந்துட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து போடணும் இப்போ வந்து மூணு ஸ்டிச்சு மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இது வந்து ஒன்று போடணும்ரெண்டு <laughs> இந்த மாதிரி பதினேழு வருஷம் போடணும் ஸோ பதினேழு வருஷம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹேண்ட்பேக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு நான் இந்த டிசைன் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு காமிச்சிருப்பேன் இதுக்கு வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த டிசைன் இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் டிசைன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இந்த லாக்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் அப்படியே நம்ம வந்து பத்து 
செயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளேயே உள்ளே விட்டு விட்டு போடுறது தான் போட்டு இந்த போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூ மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டாக சென்டராக பார்த்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த லாக் போடுறதுக்கு பாருங்கள் நான் இந்த பேஸ்கெட்லேருந்தே நான் வந்து ஸ்டிச் எடுத்திருக்கேன் பேஸ்கெட்லேருந்தே லைக் ஹேண்ட் பேக்லேருந்தே நான் வந்து ஸ்டிச் எடுத்து நான் வந்து அதை போட்டிருக்கேன் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேப்பு கேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் இது இப்படி லாக் பண்ண வரும் இங்கே பாருங்கள் இது லாக் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இவ்வளோ டைட்டாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு அது ஹேண்ட் பேக்குக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது பாருங்கள் கரெக்டாக அது ஃபிட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அந்த லாக் வந்து செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து லாக் போடணும் இதுக்கு ஸோ இந்த எட்டுமே சொன்ன மாதிரி உள்ளே ஜிப்பு வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த லாக் எடுத்து காமிக்கிறேன் லாக் எடுக்கிறதுமே ஈஸி தான் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா லாக் வந்துடும் ஸோ இப்போ உள்ளே வந்து ஜிப்பு இருக்குது பாருங்கள் நான் ஜிப்பு வச்சு தான் தைச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் காமிச்சிருக்கேன் ஜிப்புலேருந்தே ஸ்டிச்சு போட்டு நம்ம இந்த டிசைன் கொண்டு வந்திருக்கோம்னு உள்ளே நான் துணிலாம் வைக்கல உங்களுக்கு வேணும்னா உள்ளே துணி வச்சு கூட நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் அதாவது சைடில் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் துணி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைடில் அதுக்கப்புறம் சைடில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே துணி கரெக்டாக செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மேலே மேலே ஃபின் ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சைட்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மேலே வந்து டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச்சில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஜிப்பு வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்காக போகும் அதுக்காக அந்த மாதிரி நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் இந்த லாக்கு ஹேண்டில்லாம் வச்சுருக்கேன் ஹேண்டில் வந்து எப்பயும் வைக்கிற ஹேண்டில் தான் நல்லா தடிசாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ அது ஹேண்ட் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹேண்ட் பேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பேக் வேணுனாலும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் போட்டு தருவோம் ஸோ கான்டாக்ட் கமெண்டில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வேணும்னா நாங்கள் போட்டு தருவோம் ஸோ இது இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஹேண்ட் பேக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்